定是走了。我等了两个点儿，连个影子都没有。那潘掌柜怎么说？让我把事情的经过写个报告，明天送到信息点儿。这样也好，免得上面追究。追究什么呀？他追究我呀？总是会留下不好记录的呀。我告诉你，我根本不在乎这个，你让他们来吧。你说，夜莺现在会不会躲在外面监视你？哎呦，我的天哪！就他还监视我？他吃饱撑的。知道夜莺行动的时间、地点的人，只有你一个人。我要是夜莺，我也怀疑你。说什么？他还怀疑我？还？他犯得着吗？他？小声点儿。我上面有潘掌柜，对吧？你也可以给我作证。我我还怕他，我还什么干什么呀？这是。你小心一点，我跟你说，这件事情哪有那么容易了结的？再说了，明枪易躲，暗箭难防。我要是你的话，我就把叶莹给找出来，当面跟他说清楚。我倒是想跟他当面说清楚呢。那人呢？你再去等等看呀，笨蛋！我去给你把风。行了，那我再等等看吧。一天到晚陪他玩了，真是。哎，哎，干什么呀？他长什么样？你管他长什么样？我帮你去把风，我当然要知道他长什么样子。啊，那行，我给你回忆回忆啊。哎呀，瘦，小尖脸儿。不对，不对，不对，不对，有，有点肉。那特点，这里有没有什么特点？特点，有特点，就这人的眼神呐。嗯，瘆得慌。从设计图来看，云记号的货舱很大，可以进行改装。浴火威力惊人，一旦泄露，船上的人都会死，不会出问题吧？只要密封和冷藏没有问题，另外还要加装探测仪，这样就可以确保万无一失。冷藏的温度是多少？必须控制在六摄氏度。如果温度升高，生化武器的威力就会减弱。河野那边怎么样？他计划利用徐光谱引出野鹰。野鹰是个麻烦。报告。档案科排查出来的资料。这三个人的作案手法和夜莺很像。这两个人眼睛没有杀气，而他。这个人如鬼魅一般，还记得上一次进攻长沙吗？我的前任就死在他手里。你是说长沙作战部署泄露事件？这个人啊，很麻烦。建西装的时候啊，急于求成，总想先从大伙入手。可是我师傅呢，他让我先拆扣子。扣子？他跟我说呀、啊，这西装上的扣子虽小，可它却非常重要。我看啊，这个
，就是你从西装上拆下来的第一颗扣子。这里，这里，一定要假装钢板。另外，货舱离锅炉的位置太近，必须加装隔热材料。设备器材都准备好了吗？都准备好了。设计容量能装载多少玉化生化武器？足够消灭长沙的守军。那必须得要我们的人进行改装。有，而且。都专门训练过。对了，还有，你有没有准备伪装方案？嗯，这就是我准备的。关等夜莺，另外，徐光普会把情报送去信息点，把夜总会发生的事汇报上去。还有，德令诊所现在全部都是我们的人，我们该怎么处理？我会交代黑天，就按照徐光普的电门法，看看他们的上级如何回复。明白。还有。这个交给何野，让他确认此人是不是夜莺。可能的话，让何野拍一张夜莺的照片。我们一定要知道对手是什么人。嗨，大夫，哎，你好。哎，船长，来了。哎，有什么事吗？呃，没什么事儿。有什么事就快说。嘿，听说要发薪水了，想钱想疯了。公司好几个月都没接过生意了，还想着发薪水。听说我们的船都已经租出去了。啊？你听谁说的？周秘书啊，他说我们的船租给了叫大同海事。大同海事。那不是日本人的公司吗？和日本人做生意，那我们岂不是变成狗腿子了？但是好像听说，老板和罗工程师都同意了，真祥也同意了。啊啊！哎，真不知道他们是怎么想的，连日本人的生意也做。打算带我去哪里吃啊？去红房的西餐厅吧。啊，最近他们出了新菜。哎。东野先生，啊、哦，梁老板，有件事情想跟你单独谈一下，啊，呃，啊，不方便，啊，不是。哎哎哎，小罗啊啊，过来，哎，你陪孟小姐出去吃饭，我还有点事儿要忙。你的事就是陪孟小姐出去吃饭，啊、哦，孟小姐，请。中野先生啊，我们坐下来慢慢谈。好，兄弟，以前没见过这么大船吧？听说还有更大的。是啊，中诚号、永安号，啊，是哪家公司的？海威轮船公司的，他们的老板可是上海的这个宽王。吃吃吃吃吃吃吃，来，啊，吃啊，快点。
听说罗先生是从德国留洋回来的。对，我是去学传播设计的。嗯，一定很难吧？还行。学传播设计，一定懂得绘画吧？嗯，绘画是基础。知道什么最难画吗？凭个人感觉来讲，我觉得眼睛最难画。不是风。你在开玩笑吧？风是看不到的。我们可以看到风的意志。我记得有一幅油画，画家通过刻画袅袅的烟雾、冉冉的烛火和飘动的面纱来表现风。普拉迪亚的回忆。原来那幅画叫《回忆》。没错。孟小姐也喜欢绘画。嗯。那你为什么不一直画下去？没什么，为什么？说说你吧，你为什么去学船舶设计？我觉得我们的船太差了。仅此而已吗？啊，罗先生话不多，和我一个朋友很像，是吗？有机会可以认识一下。来，好，好，把东西全都卸下来，快点！你们坏了，打好了啊！你们几个，还有几个人，去盯着点。嗨。东西都拿上，跟我一起上船。嗨先生，请留步。东野龙先生，我是云集号的船长，我有权监督你们改造货舱。对不起，这涉及到我们的商业秘密。什么秘密？目前只有我们公司能够掌握的船舶密封冷藏精密技术。这是我们的规定。我又不看你们的技术。嗯、梁老板已经同意了，而且这一切都写在合约里，你无权进入。船长，有事找你。什么事？阿生干活的时候把手指给压断了。怎么会这么不小心？带我去。嗯。手在这里，不是自己人，谁都不得进入。嗨。稍等。请问您是罗先生吗？呃，是的，怎么了？那边有您的电话。不好意思，我过去一下。嗯，请。喂，我是罗振祥。振祥，快来码头。怎么了？东野龙在改你的云记号。什么？我想进去看看，他不让，神神秘秘的。你在码头等我，我一会儿就到。孟小姐。我有点急事要去趟码头，再见。哎哎，来，来，来，来，好了，一定按照进度完成货舱的改装。明白。好，进去说。是。务必要完成这里，还有这里，但是这里很麻烦。为什么？这里有一条通往货舱的应急通道，堵死它会耗费很长时间
，最快的方法就是假装一会儿，临时赶班，把出口封死。那边有个推车，哎是啊，哎我去借借看看啊。哎兄弟，哎跟你商量个事儿，你这车，你帮帮忙，我看，你不借就不借，多大点事儿。按照进度，今天一定要完成主体的改造工程。可是这里面密不透风，人手不够，进展非常慢。如果这样的话，可以多加派一些人手。那我就放心了，轮流工作，一定非常快。嗯，那你现在就去调派人手吧。我要见你们东野先生，你不能进去。你是谁？我是海威轮船公司的工程师，我叫罗真祥。罗先生，有什么事吗？改装货轮这么大的事情，我怎么不知道？啊、哦，改装的事情已经和梁老板说过了。说过了。是，他已经同意了。东野先生，可能在这个问题上你还不太清楚。他是他，我是我，我是海威轮船公司的工程师。任何货轮进行改装，都必须经过我的同意。罗先生，我们的合约已经签署了，云记号的使用权在我们手上。至于怎么改装，应该不需要谁批准吧？你知不知道，货舱底下是水密舱，如果出现什么意外的话，那会闹出人命的。放心。我们会小心的。那你能不能把你们的改装图纸给我看一下？对不起，这涉及到我们的商业秘密。东野先生，我是海威轮船公司的工程师，所以，我有责任对货轮的安全负责。即使他已经租给你们，你比我们日本人还要认真。职责所在。我们只是将货舱的基础结构进行适当的改造，而且所有的危险因素，我们都会考虑在内的。那你们到底改装了什么？这样吧，一旦发现什么问题，我会直接跟你们梁老板沟通的，到时候让他来找我。东野先生。这张照片上的人，科长怀疑就是夜莺
，怎么样？能辨认吗？不行，看不太清楚。科长需要你尽快确认。好，我知道了。我等会儿去咖啡厅，夜莺一旦出现，我一定可以确认。好，这个你拿着，最好能拍到夜莺的照片。好，我知道了，我先走了。周秘书，嗯，总经理呢？走了。去哪儿了？去孟小姐家。你可真够行，要是我有……哎，你去哪儿啊？他这个人啊，太没风度了，把我一个人扔餐厅。就是老爷，我们小姐从来都没有受过这样的气。嗯。九万，哼，糊了，单调九万，你不会让我吧？不会啦。哎，罗先生，嗯，总经理，你来了，啊，该知道错了吧？赶紧向美如认个错吧。我不是为这事儿。我问你，东叶龙他们为什么要改装云集号？我作为公司的工程师，他们都已经开始动工了，我居然还蒙在鼓里，你这什么意思？嗯，小罗啊，这里不是公司，是孟小姐的家，你这样很没有礼貌。我不管这是谁的家，他们不能改我们的船。人家租我们的船，当然可以改了。租船跟改船那是两回事儿。你知道不知道，货舱底下是水密舱，那要是漏了，船上有十几条人命呢。大同海市出来的设计图、改装图，还有改装的工人，全是专业的，而且合约写得很明白，在特殊情况底下，人家有权改船，而且不用我们出费用。这不是费用问题，这是原则问题。我的原则是，大家有饭吃，好好活下去。怎么活下去？水密舱要是漏了，那万一……万一怎么了？小卢，当初生意没有谈成之前，你已经担心这个，担心那个。好了，现在生意做成了，你又没事找事了是吧？我不是没事找事，云集号是我设计的，任何人不能动，我是老板都不能动。你要记住，当初如果没有我，你连一根毛都设计不出来。你说什么？毛。好，既然你这么说了。那我辞职，我离开海卫，你走，走，请你记住，我设计的是船，不是锚。你，你走，你走，你不要回头。义父，还不是日本人动了他的云集号吗？哎呀，不就是一艘船吗？至于这样吗？云集号，小罗是真正的设计师。那我怎么没听您说起过？他是个新人嘛，我怎么敢用他的名字？那，那您对外说是谁设计的云集号？哎，随便用一个外国人的名字就行了。崇洋媚外，没办法。哦，对了，东野龙为什么要改装啊？人家大同海市呢，要运载一批日本酒。叫海藏酒，就是在海底酿制的，所以运输的时候就要密封冷藏。那你应该跟他说呀。你刚才看见了，我有机会说吗？不过呢，这个罗先生也是情有可原，他也是为您好。要是真的出了什么事儿，那可就真的麻烦了。嗯，他的父亲也是死在海上。您看，那罗先生就更应该在意了。当初他从国外回来，要不是我，他能当上设计师吗？是是是，不过呢，我可是知道，您从来都不喜欢溜须拍马的人，要不然你也不会重用他。嗯，义父，能有这么一个人，设身处地的为您着想，难呢。是。先生，您需要点什么？咖啡。
小姐，请慢用。嗯拍了这么多照片啊！这是什么呀？这是一艘叫“云记号”的散货轮，是海威轮船公司的。他们公司总共有四艘轮船，全都租给大同海事了。哦，这个人是谁啊？一个日本人，大同海事的商业代表，叫东野龙。挺斯文的，这些都是什么图啊？应该是改装图，是船舱的一部分。我怀疑，云记号的货舱给动了手脚。哦，换了椅子的活儿。那为什么要改造船舱啊？这也是我想知道的原因。上海附近。并没有部队集结，既不像运输部队，也不像运输军火。那他妈是要运什么呢？看来我要去趟宝丰余杭。改装图？对，在船舱门口，我看见东野龙手上拿着的，应该就是。你看清楚了吗？他放在一个话筒里头，根本看不到。但是，看得出来，他很谨慎。你说总经理怎么这么草率的答应他们改船的事儿？是啊，我说真相，我特别留意了一下，他们运进的设备应该不是动主体结构的。那你看到他们运的是什么设备？刚才，冷藏设备，还有改装工具。哎，对了，你找总经理，总经理怎么说、啊？我辞职了。为什么？怎么样？看得懂吗？确实像你所说，是在货舱里加装出来的结构，可具体的用途我也不太清楚。上面标的都是日本字儿，看不懂。能有办法搞清楚吗？那我得找造船厂的工人去问一问，也许他们会知道。尽快。嗯，明天吧。明天一早你就过来。我把所有的人都支出去。嗯，好，这件事情仅限你一个人知道。好，你不相信任何人，那你为什么还来找我？联络站被监视了，你这边我看过，没人。那这么说，我这儿没内奸呢。也有可能正好相反。那你的意思是说，敌人在这留白？有可能这个人隐藏得很深，而且非常有价值。不可能啊！所有人都是经过层层考验的。嗯。你怎么出来了？不出来干什么呀？人不来了。再等会儿吧。等什么呀？明天再说吧。那要不要回去给潘掌柜报告啊？哼，这都几点了？你回去余杭也关门了。走吧，明天再说
，走吧。先生太太慢走。嗯，我得回去一下。干什么？潘掌柜不是要用钱吗？要是在我柜子里呢？啊，那你跟潘掌柜说一声。嗯，告诉他我人没等到。好。行，我走了。嗯。想办法，把新发现的情报尽快的告诉韩东林。一旦查明。我立刻通知他。怎么？你还有别的渠道联络老韩？还有个备用站。你手下的人知道吗？他们都不知道。这个备用站不到万不得已是不会启用的，而且我也没对任何人说过，我也没去过。那你告诉我，这个备用站在哪里？天府路，萧派钟表店。嗯。还有这个。你拿着。如果真像你说的，我这儿有内奸，那我就去不了了。这块表是街头信物，联络员那儿也有一块，一模一样的。那好，我先告辞了。助手，他一毕业就在我这儿了。这个人非常可靠。联络站被监视了，你这边我看过，没人。那你的意思是说，敌人在这留白？小刘啊，哎，你怎么回来了？徐光谱呢？哦，他先回去了。下午英英没出现。啊，他肯定是安全离开了。我想也是。您不是明天需要钱吗？我就先回来了。哎，你看，我把这事儿给忘了，还是你心细啊。在这签个字，这儿。小刘，你呢？告诉一下徐光普，让他明天早上去下码头。帮我看着小陈、小李他们两个进货，我对他们俩不放心。嗯，好。哎呀，嗯顺路的话，你去趟银行，咱们租用的保险柜，快到期了，再续一年的约吧。行，我知道了。还有什么别的事吗，潘掌柜？没有了。那我先走了。好。该说的话，我刚才都已经跟你说过了
。这最后三句话，我必须得跟你说。这第一句话，辞职这事儿，你做的有点过分。第二句话，你走了，我怎么办？第三句话，云继浩是你的命根子，你走了，他怎么办？这我倒真没想那么多，但说句心里话，其实我从一开始就不同意把船租给日本人。你又不是不知道，你说说看，咱们跟日本啊正在开战，是，我是没有扛枪打仗的勇气。可话说回来，我是个中国人，我从骨子里面恨日本人。越是这样，你就越是要看着公司，看着船嘛。哼，我能怎么办？我就是个小小的工程师。话说回来。就连云记号是我设计的都不能说出去。你说的都有道理，但有件事，我得让你想想。你说你罗振祥刚从国外回上海，谁认识你是谁啊？当时我也没有我自己的船，要不是人家梁老板，能有我们的今天吗？要我说呀、啊，明天你去跟他道个歉，我给他道歉。不是你什么意思？是我做错了？那你还让他给你道歉呢？你一道歉，他就能留下你。而且我跟你保证，他打心眼里头就舍不得你走。你就不怕到暴风雨巷去撞到内奸呢？是有些冒险，只不过没有办法。哎呀，你们这些人呐，总是拿着自己的命不当兵。如果我能换别人的命。哪怕就一条，也值了。死都死了，你哪知道值还是不值啊？您知道，毛弟也会知道。你对了，以后早晨起来啊，不用铺床，我来。我不睡床的。<笑>我说呢。那你睡哪儿啊？嗯，睡沙发呀？怎么着？担心我这会出事儿啊？习惯了。你这次随船去长沙，确实有去无回。不过，我很羡慕你啊！羡慕我？是啊，这次你执行的任务将会推动历史，这是一个间谍最伟大的成就。可是，没有人知道我是谁。伟大的间谍，就是不存在的间谍。嗯、来。哎，报告，什么事？机关长，河野传出消息，可能在宝丰余杭看到夜莺了。河野确定吗？现在无法确定。今天下午，河野和徐光普到咖啡馆去等夜莺，可是夜莺一直没有出现。当他回到余杭时，有一个人从余杭出来，这个人的背影和照片上的人非常相似。还有什么？没有了，科长，要不要监视暴风雨航？不用。某人监视的话，河野就会报我的。这事一定要汇报给机关长。你说，这个夜莺到底是什么人？哎呀！你操那心干什么呀？你管他是什么人呢？我总觉得，我总觉得夜莺不像咱们的人。为什么呀？你看，这个人来无影去无踪，谁都不相信，现在又消失的没影了。你这么一说吧，我倒想起一件事了。什么？咱们的人用那几把枪，什么型号我都知道。就他，他用的枪。
是军统的人喜欢用的。赶快睡吧，这都几点了？哎呀，真是的。哎，啊，你别忘了潘掌柜跟你说的，盯着小李和小陈。哦，我知道了，忘不了。把灯关了啊。知道了。明天余杭就剩潘长贵一个人